മാനേജറിയൽ എക്കണോമിക്സിലെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അണ്ടർ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓക്കെ ഈക്വലിബ്രിയം അണ്ടർ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു മൊണോപൊളിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡിഫറൻറ്റ് പേഴ്സണലിൽ നിന്നും ഡിഫറൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഈടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മൊണോപൊളിസ്റ്റ് ചാർജസ് ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഫ്രം ഡിഫറൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് അത്തരം കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് പ്രൈസസ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദി എൻ്റയർ മാർക്കറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു സബ് മാർക്കറ്റ് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ സബ് മാർക്കറ്റായിട്ട് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയും അടുത്തു നിന്ന് ഒരേ പ്രൈസല്ല ഈടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് മാർക്കറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മാർക്കറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാണ് മാർക്കറ്റ് തന്നെ സബ് മാർക്കറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക മാർക്കറ്റ് എയുടെ കേസിൽ എ ആർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൺ എന്നുള്ളത് ഇത് ആവറേജ് റവന്യൂ കേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കേവ് ആണ് അതേപോലെ എം ആർ വൺ എന്നുള്ളത് എന്താണ് മാർജിൻ റവന്യൂ കേവ് ആണ് ഇനി ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ബിയുടെ കേസിൽ നോക്കുക ഇവിടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കേവ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഡിമാൻഡ് കേവും ആവറേജ് റവന്യൂ കേവും കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മാർക്കറ്റ് ബിയുടെ കേസിൽ വരുന്നത് മാർക്കറ്റ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫാണിത് അതായത് മാർജിനൽ റവന്യൂ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ വൺ പ്ലസ് എം ആർ ടു രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന കേവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിഗ്മ എം ആർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ എം സി കേവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേവ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കേവ് മാർജിനൽ റവന്യൂ കേവിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എം സി കേവ് എം ആർ കേവിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യണം താഴെ ഭാഗത്ത് കൂടി കട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ആ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഈ മാർക്കറ്റ് എയിലും ബിയിലേക്കും ഒരു ലൈന് ജസ്റ്റ് കൊടുത്തത് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഈക്വലിബ്രിയം ജസ്റ്റ് കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ആണ് ഇവിടെ ഈക്വലിബ്രിയം ഇവിടെ ഇ ടു ആണ് ഈക്വലിബ്രിയം ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി വൺ എ വൺ ടി വൺ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പി വൺ ഇ വൺ ടി വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അത് ബിയുടെ കേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് പി ടു ഇ ടു ടി ടു എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മാർക്കറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് മാർജിനൽ റവന്യൂവിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിൻ്റ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ആണെന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കാം ഈ ഒരു ഏരിയ എന്താണ് ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയെ പ്രോഫിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വരുന്ന ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം സി എം ആറിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ കേസിൽ ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് വരുന്നത് വൈ ഈസ് പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പോസിബിൾ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്
എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഓക്കെ പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ മാർക്കറ്റ് ടു അനദർ മാർക്കറ്റ് ദെൻ ദി പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ അത്രയും കേസിലും പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരും മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ലീഗൽ സാങ്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റിംഗ് പ്രൈസസ് ആർ പോസിബിൾ അണ്ടർ എ ലീഗൽ മൊണോപ്പൊളി സാങ്ഷൻഡ് ബൈ ലോ നിയമപരമായിട്ട് സാങ്ഷൻ കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലും പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഉദാഹരണം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ബയസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ വിവരമില്ലായ്മ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജും എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിലേക്ക് നയിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റും അതേപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റും ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൈസസിന് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ലോക്കലി എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റം വരുന്നത് കൊണ്ട് ലോ ഡിഫറൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഈടാക്കും ലൊക്കാലിറ്റിയും മറ്റൊരു റീസൺ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് നാച്ചർ ഓഫ് കമോഡിറ്റി കമോഡിറ്റിയുടെ നാച്ചുറൽ അനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൈസസ് ഈടാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലക്ഷറീസ് ഗുഡ്സ് കംഫേർട്സ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹൈ പ്രൈസസ് ആണ് പൊതുവെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ കമോഡിറ്റി ഡിഫറൻസസ് ദെൻ ഹയർ പ്രൈസസ് ഓർ ലോവർ പ്രൈസസ് മേ ബി ചാർജ്ഡ് ദെൻ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷന് സാധ്യമാകുന്ന അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് സർവീസസ് പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആൻഡ് പ്രിജുഡൈസസ് ദെൻ നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ മാർക്കറ്റ് ലീഗൽ സാങ്ഷൻ ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ബയസ് ലൊക്കാലിറ്റി നാച്ചുറൽ ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമു